வணக்கம் என் பேர் பரணி இன்னைக்கு நம்ம அர்கனாமிக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இந்த அர்கனாமிக்ஸுன்ற வேடு நம்ம நிறைய இடங்களில் கேட்டுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு புது ப்ராடக்டை வாங்கும்போதோ இல்லைனா ஒரு புது ப்ராடக்டோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்க போகும்போதோ அது வந்து அர்கனாமிகலி டிசைன்டுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த அர்கனாமிக்ஸை பற்றி ஃபர்தராக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டாஸ்க்கை பார்ப்போம் இல்லைனா வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனே ஒரு டாஸ்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பத்து லிட்டருக்கு தண்ணியை வந்து நீங்கள் உங்கள் கையில் ஹோல்ட் பண்ணணும் இதுதான் டாஸ்க் ஸோ அதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க அந்த கண்டெய்னரில் ஹேண்டில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதில் தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டு கையில் ஹோல்ட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு டைம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் உங்களுக்கு பெயின் வந்த உடனே அந்த கண்டெய்னரில் கீழே இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஹேண்டில் உள்ள கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பத்து லிட்டர் வாட்டரை போர் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும்னா ஹேண்டில் உள்ள கண்டெய்னர் வந்து உங்களால் அதிக நேரம் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஹேண்டில் இல்லாத கண்டெய்னர் வந்து உங்களால் கம்மி நேரம் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இதுலேருந்து ரெண்டு விஷயம் நமக்கு புரியுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து லிட்டர் வாட்டரையே வந்து ஒரு ஹியூமனால் அதிக நேரம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணோன்னா ஒரு பெட்டர் டிசைன் இப்போ இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து இன்னும் பெட்டராக ஹோல்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் இப்போ வந்து ஒரு பைக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த பைக்கை வந்து ரெண்டு விதத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிக் ஸ்டார்ட் இப்போ நீங்கள் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க உங்களுக்கு இதனால் ஏதாவது வந்து பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு பைக்கு வந்து ஒரு நாள் அதிகப்படியான நேரம் நின்று திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது இல்லை வந்து ஏதாவது பிரச்சனையாகி திருப்பி திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ண போகும்போது அந்த அந்த கிக்குன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலை வந்து அதிகப்படியான பாதிக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை உருவாக்கும் அது நாலடைவில் இன்ஜுரியாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த கிக் ஸ்டார்ட் பைக்ஸை வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமோ ஒரு பத்து வருஷமோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது லெக் பெயின் ஆகும் நாலடைவில் அதுக்கு மெடிக்கேஷன் தேவைப்படலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கு ஸ்டார்ட் மூலமாக நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஹியூமனுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி கம்மி ஸோ ஹியூமனோட பாகங்கள் வந்து ஒரு வேலையை ரொம்ப நாளைக்கு செய்ய முடியாது அப்படியே செஞ்சால் வந்து அது பெயினை உருவாக்கும் ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான டிசைன் மூலமாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலான்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எர்கனாமிக்ஸ்குள்ளே போகலாம் இந்த எர்கனாமிக்ஸ் எதை பற்றின படிப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹியூமனும் அதே மாதிரியும் வந்து ஒரு சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்தோட உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் இதை பற்றின ஒரு இதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் இந்த எர்கனாமிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல ரெண்டு விஷயத்தை வந்து பார்த்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பைக் கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஹியூமன்ஸுன்றது நம்ம ஸோ நம்ம கிக் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் அதே மாதிரி சிஸ்டம் எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ சிஸ்டமாக பைக்காக எடுத்துக்கலாம் இப்போ எலிமெண்ட்டுன்றது வந்து கிக்காக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஸோ லெக்குக்கு வந்து பெயின் வரும் ஸோ அதிகப்படியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா அந்த லெக்குக்கு பெயின் வரும் ஸோ நம்ம டிமாண்டுன்றது என்ன நம்மளுக்கு வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது நம்ம எலக்ட்ரிக்ன்ற ஆப்ஷன் நான் நோக்கி போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணுறோம்ல இந்த ஸ்டடி பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்கனாமிக்ஸ் ஸோ அதே மாதிரியே வந்து கிக் ஸ்டார்ட்டுன்ற விஷயத்தை விட்டுட்டு நம்ம ப்ராப்பராக வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் நோக்கி போகும்போது அதை வந்து அர்கனாமிக்கலி டிசைன்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அர்கனாமிக்ஸை பற்றியும் நம்ம அர்கனாமிக்கலி டிசைன்டை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியோட இதை நம்ம லிங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்தராக நமக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் தயாரிக்கிற கம்பெனி வந்து அவங்களுக்கு இப்போ டார்கெட் வந்து இரநூறு பைக்ஸை வந்து ஒரு நாள் பண்ணணும் ஸோ வந்து அந்த பைக் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரேம் எடுத்து கன்வேரில் வைக்கணும் இப்போ அந்த ஃப்ரேம் எடுத்து கன்வேர்
சேர்த்து படிக்கும் போது ஒர்க்லான்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு அர்கனாமிக்ஸோட பேசிக்ஸை பார்த்தோம் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இந்த அர்கனாமிக்ஸ் எத்தனை வகைப்படுன்றதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இது வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்க